சிதாகுமாரன் பரிசுத்தாவியானவராகிய திரியக தேவனுக்கு இந்த சதா காலங்களிலும் மைமை உண்டாவதாக இந்த நல்ல நாளின் காலை வேளையிலும் கூட வந்திருக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் நம்முடைய இன்றைய செய்திக்கு ஆதாரமாக நம்முடைய கவனங்களை ஆதியாமத்தின் புத்தகம் அதனுடைய இருபத்தி இரண்டாவது அதிகாரம் அதனுடைய முதல் பதினெட்டு வாக்கியங்களுக்கு நம்முடைய கவனங்களை நாம் திருப்பிக் கொள்வோம் ஆதியாமத்தின் புத்தகம் இருபத்தி இரண்டாவது அதிகாரம் அதனுடைய ஒன்று முதல் அதனுடைய பதினெட்டு வசனங்கள் வரை நாம் தியானிப்போம் நான் இவைகளை வாசிக்கிறேன் இந்த காரியங்கள் நடந்த பின்பு தேவன் அபிரஹாமை சோதித்தார் எப்படியெனில் அவர் அவனை நோக்கி அபிரஹாமே என்றார் அவன் இதோ அடியேன் என்றான் அப்பொழுது அவர் உன் புத்திரனும் உன் ஏக சுதனும் உன் நேசகுமாரனும் ஆகிய ஈசாக்கை நீ இப்பொழுது அழைத்து கொண்டு மோரியா தேசத்துக்கு போய் அங்கே நான் உனக்கு குறிக்கும் மலைகள் ஒன்றின் மேல் அவனை தகலமணியாக பலியிடு என்றார் அபிரகாம் அதிகாலையில் எழுந்து தன் கழுதையின் மேல் சேனம் கட்டி தன் வேலைக்காரர் ரெண்டு பேரையும் தன் குமாரன் ஈசாக்கையும் கூட்டிக் கொண்டு தகனபலிக்கு கட்டைகளையும் பிளந்து கொண்டு தேவன் தனக்கு குறித்த இடத்திற்கு புறப்பட்டு போனான் மூன்றாம் நாளில் அபிரகாம் தன் கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்து தூரத்திலே அந்த இடத்தை கண்டான் அப்பொழுது அபிரகாம் தன் வேலைக்காரரை நோக்கி நீங்கள் கழுதையை இங்கே நிறுத்தி காத்திருங்கள் நானும் பிள்ளையாண்டானும் அவ்விடம் மட்டும் போய் தொழுது கொண்டு உங்களிடத்துக்கு திரும்பி வருவோம் என்றான் அபிரகாம் தகனபலிக்கு கட்டைகளை எடுத்து தன் குமாரனாக ஈசாக்கின் மேல் வைத்து தன் கையிலே நெருப்பையும் கத்தியையும் எடுத்து கொண்டான் இருவரும் கூடி போனார்கள் அப்பொழுது ஈசாக்கு தன் தகப்பனாகி அபிரகாமை நோக்கி என் தகப்பனே என்றான் அதற்கு அவன் என் மகனே இதோ இருக்கிறேன் என்றான் அப்பொழுது அவன் இதோ நெருப்பும் கட்டையும் இருக்கிறது தகனபலிக்கு ஆட்டுக்குட்டி எங்கே என்றான் அதற்கு அபிரகாம் என் மகனே தேவன் தமக்கு தகனபலிக்கான் ஆட்டுக்குட்டியை பார்த்து கொள்வார் என்றான் அப்புறம் இருவரும் கூட போய் தேவன் எனக்கு சொல்லி இருந்த இடத்திற்கு வந்தார்கள் அங்கே அபிரஹாம் ஒரு பலிபீடத்தை உண்டாக்கி கட்டைகளை அடுக்கி தன் குமாரனாக ஈசாக்கை கட்டி அந்த பலியிடத்தின் பலிபீடத்தில் அடுக்கிய கட்டைகளின் மேல் அவனை கடத்தினான் பின்பு அபிரஹாம் தன் குமாரனை வெட்டும்படி தன் கையை நீட்டி கத்தி எடுத்தான் அப்பொழுது கத்தருடைய தூதனான ஒரு வானத்திலிருந்து அபிரஹாமே அபிரஹாமே என்று கூப்பிட்டார் அவன் இதோ அடியேன் என்றான் அப்பொழுது அவர் பிள்ளையாண்டான் மேல் உன் கையை போடாதே அவனுக்கு ஒன்றும் செய்யாதே நீ அவனை உன் புத்திரன் என்றும் உன் ஏக சுதன் என்று பாராமல் எனக்காக ஒப்பு கொடுத்தபடி நான் நீ தேவனுக்கு பயப்படுகிறவன் என்று இப்பொழுது அறிந்திருக்கிறேன் என்றார் அப்ரஹாம் தன் கலை கண்களை ஏறெடுத்து பார்க்கும்போது இதோ பின்னாக புதரிலே தன் கொம்புகளை சிக்கி கொண்டிருந்த ஒரு ஆட்டு கடாவை கண்டான் அப்பொழுது அபிரஹாம் போய் கடாவை பிடித்து அதை தன் குமாரனுக்கு பலியாக தகன பலியிட்டான் அபிரஹாம் அந்த இடத்திற்கு எகவா ஈரே என்று பெயரிட்டான் அதனாலே கத்துடைய பர்வதத்திலே பார்த்து கொள்ளப்படும் என்று இந்நாள் வரைக்கும் சொல்லப்பட்டு வருகிறது கத்துடைய தூதனானவர் இரண்டாம் தரம் வானத்திலிருந்து அபிரஹாமை கூப்பிட்டு நீ உன் புத்திரன் என்றும் உன் ஏக சுதன் என்றும் பாராமல் அவனை ஒப்பு கொடுத்து இந்த காரியத்தை செய்தபடியால் நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதித்து உன் சந்ததியை வானத்து நட்சத்திரங்களைப் போலவும் கடற்கரை மணலைப் போலவும் பெருகவே பெருக பண்ணுவேன் என்றும் உன் சந்ததியார் தங்கள் சத்துருக்களின் வாசல்களை சோந்தரித்துக் கொள்வார்கள் என்றும் நீ என் சொல்லுக்கு கீழ்ப்படிந்தபடியினால் உன் சந்ததிக்குள் பூமியில் உள்ள சகல ஜாதிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்று என் பேரில் ஆணையிட்டேன் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் என்றார் இந்த வேத வாக்கியங்கள் நீங்கள் பல முறை வாசித்திருப்பீர்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் சிறு வயதிலிருந்தே ஓய்வு நாள் பாடசாலைகளில் கூட இந்த செய்தி சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஆனால் பல வேளைகளிலே இந்த சம்பவம் பலருடைய மனதில் ஒரு கேள்வி எழுப்புகிறது பைபிளிலே அநேகர் பரீட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் சோதனைக்குட்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் மிகவும் ஒரு கொடிய சோதனை மிகவும் வேதனைக்குரிய ஒரு சோதனை என்று சொன்னால் இந்த ஒரு சோதனையை தான் நாம் கணக்கில் எடுக்க முடியும் இதிலே முக்கியமாக வருகிற கதாபாத்திரம் அபிரகாம் ஈசாக்கு அபிரகாம் யார் என்று நமக்கு தெரியும் விசுவாசிகளுடைய தகப்பன் என்று அறியப்படுகிறவர் இன்றைக்கு கிறிஸ்தவம் யூத மதம் இஸ்லாம் போன்ற மூன்று உலக பெரிய மதங்களும் அபிரகாமை தங்களுடைய தகப்பனாக கருதி கொண்டுகின்றனர் விசுவாசத்தில் பெரியவன் என்று தேவனுடைய சிநேகிதன் என்று சாட்சி பெற்றவர் அவருக்குள் பூமியின் வம்சங்கள் எல்லாம் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்று சொல்லி இப்படி அபிரகாமை குறித்து அநேகம் பேசி கொண்டு போகலாம் எல்லாவற்றுக்கு மேலாக நம்முடைய கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்து அபிரகாமை தெரிந்து கொண்டு அவரின் வழியிலே வந்தார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் இந்த அபிரகாமனுடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் வைத்த ஒரு பரீட்சை தான் இந்த சம்பவம் இந்த சம்பவம் பலருக்கு இதை புரிந்து கொள்வதற்கே கஷ்டமாயிருக்கிறது ஏனென்றால் நமக்கும் புரிந்து கொள்வதற்கு கஷ்டமாயிருக்கிறது தேவன் ஒருவருடைய மகனை நீ எனக்கு பலியிடு என்று சொல்லி கேட்பாரா அது கேட்கக்கூடியவர் எப்படிப்பட்ட தேவனாக இருக்கும் என்று சொல்லி சிலர் கேட்கிறார்கள் அதுவும் கூட தேவன் கேட்கும்போது உன் ஏக சுதனும் உன் நேச குமாரனுமாகிய ஈசாக்கை உன் விரைய பேரான குமாரனாக ஈசாக்கை எனக்கு பலியிடு என்று சொல்லுகிறார் 
இது பத்தோடு பதினொன்று அல்ல ஏற்கனவே ஆண்டவர் சொல்லியிருந்தார் நீ உன் இஸ்மவேல் உன்னுடைய வழி அல்ல அவனை விட்டுவிடு அனுப்பிவிடு என்று சொல்லி அனுப்பிவிட்ட பிறகு இப்பொழுது ஒரே குமார் நாக் ஈசாவுக்கு இருக்கிறார் ஈசாவுக்கு இடத்துல சந்ததி விளங்கும் நூறு வயதிலே தான் இவருக்கு குழந்தை கிடைத்தது சாராளுக்கு தொண்ணூறு வயது அப்படி அதிகமாய் பாசம் வைத்திருந்த அந்த நேரத்திலே தேவன் ஒரு பலியை கேட்கிறார் இன்றைக்கு ஒரு சாரார் சொல்லுகிறார்கள் இப்படி பலியை கேட்பவர் வந்து கடவுளாக இருக்க முடியாது கடவுள் வந்து இப்படி மனித பலிகளை கேட்பாரா என்று சொல்லி ஆனபடினாலே இது சொல்லுகிறார்கள் சிலர் ஆனால் இது என்ன சொல்லுகிறார்கள் என்றால் இப்படி ஒன்று நடக்கவே இல்லை அப்படி ஒரு இதிகாசம் ஏதோ ஒன்று ஆப்ரஹாமை குறித்து ஒரு இது இருந்தது அதை சேர்த்து விட்டார்கள் என்று சொல்லி சிலர் இதை மூடி மறைப்பதற்கு இது அப்படி ஒன்றும் இல்லை என்று சொல்வதற்கு முயற்சி பண்ணுகிறார்கள் ஆனால் பைபிள் சொல்லுகிறது இது நடைபெற்ற ஒன்று தேவன் கேட்டார் தேவன் இந்த பலியை கேட்டார் என்று சொல்லுகிற ஒன்று இருக்கிறது இதிலிருந்து நமக்கு முக்கியமான ஒரு ஆவிக்குரிய பாடம் இருக்கிறது இதை ஆனபடினாலே சிலர் இது அவர்களுக்கு சரியாய் புரியாததுனாலே ஏன் இப்படி கேட்டார் என்று புரியாததுனாலே இதை தியானிப்பதையே விட்டு விடுகிறார்கள் ஏதோ நமக்கு இது ஆகாது என்று சொல்லி விட்டு விடுகிறார்கள் ஆனால் இதிலே அபர்ஹாமுக்கு ஆண்டவர் கற்றுக் கொடுத்த ஒரு முக்கியமான பாடம் இருக்கிறது நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான பாடம் ஒன்று இருக்கிறது அல்ல பின்னணியை பார்க்கும்போது இது அபர்ஹாமுக்கு தேவன் கொடுத்த எட்டாவது வெளிப்பாடு எட்டாவது வெளிப்பாட்டிலே தேவன் இப்படி ஒரு இடத்தை கேட்கிறார் இதிலே நாம் வசன வசனமாய் பார்க்காமல் இதனுடைய பின்னணியை பார்த்துவிட்டு இதில் இருந்து முக்கியமான செய்திகளை யூதர்கள் இதை எப்படி புரிந்து கொள்கிறார் என்று முதலாவது நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் இரண்டாவது அபர்ஹாமனுடைய வாழ்விலே இந்த பகுதியிலிருந்து என்ன கற்றுக்கொள்கிறோம் என்று சொல்ல விரும்புகிறேன் மூன்றாவது ஈசாக்கினுடைய விசுவாசத்தை இந்த பகுதியில் எப்படி கற்றுக்கொள்ளலாம் என்று சொல்ல விரும்புகிறேன் நான்காவது ஏசு கிறிஸ்துவை குறித்த ஒரு பார்வையை இதிலிருந்து எப்படி நான் பார்க்க போகிறோம் என்று சொல்லிவிட்டு கடைசியாக நமக்கான பாடத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த செய்தியினுடைய தலைப்பு ஈசாக்கை பலி கொடுக்க சென்ற அபர்ஹாம் யூதர்கள் இதை ஆக்கிடா என்று சொல்வார்கள் ஆக்கிடா நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீர்கள் இதை ஆக்கிடா என்று சொல்லக்கூடியது பிரபலமாக ஏஹெச் ஏகேஇடிஏஹெச் ஆக்கிடா என்று சொல்லும்போது கயிறுகளால் கட்டப்படுதல் ஒரு ஆடு வந்து பலி செலுத்துவதற்கு முன்பதாக அதனுடைய இன்றைக்கு இறைச்சி கடைகளில் நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஒரு மிருகம் கொல்லப்படுவதற்கு முன்பதாக அதை கயிற்றால் கட்டி இருப்பார்கள் அதனுடைய கால்களையும் கைகளையும் சேர்த்து அதை தான் ஆக்கிடா என்று சொல்வார்கள் இதை பிரபலமாய் சொல்லுகிறார்கள் இங்கே அபர்ஹாம் இந்த இருபத்தி இரண்டாவது அதிகாரத்திற்கு வரும்பொழுது அபர்ஹாம் ஓரளவுக்கு ஒரு முதிர் வயதான வயதிற்கு வந்துவிட்டார் நூறு வயதுகள் கடந்து விட்டது இருபத்தி ஒன்றாவது அதிகாரத்தில் தான் பார்க்கிறோம் அபர்ஹாமுக்கு நூறு வயதாயிற்று அந்த நேரத்திலே தேவன் கடாட்சமானார் ஈசாக்கை கொடுத்தார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் அதற்கு பிறகு தேவன் சொல்லுகிறார் நீ இஸ்மவேலை நீ அனுப்பிவிடு ஈசாக் இடத்தில் உன் சந்ததி விளங்கும் என்று சொல்லுகிறார் மற்றபடியும் அபர்ஹாமை சுற்றி இருந்த எல்லா தேசத்தார் மத்தியிலும் கத்த திரளாய் ஆசீர்வதித்து வந்தார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் எல்லாம் நன்றாய் இருந்தது எல்லாம் நன்றாய் போய்க் கொண்டிருந்தது இப்பொழுது அவருடைய நேசகுமாரனாகி ஈசாக்கு வளர்ந்து வருகிறார் அவர் வாலிப வயது கிட்டத்தட்ட வந்து விட்டார் இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரத்திலே பார்க்கிறோம் அவர் ஈசாக்குக்கு பால் மறந்த நாளிலே ஒரு மிகப்பெரிய விருந்து பண்ணினார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் அதற்கு பிறகு இருபத்தி ஒன்று முப்பத்தி நான்கில் பார்க்குறோம் அப்ரஹாம் பெலிசியருடைய சில அநேக நாள் தங்கியிருந்தான் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் இப்படி அப்ரஹாமுடைய வாழ்க்கையிலே இப்பொழுது எல்லாம் நன்றாய் போய்க் கொண்டிருக்கிறது ஏற்கனவே பல பாடுகளை கடந்து வந்தார் ஏற்கனவே பல கிரயங்களை அவர் கொடுத்து தான் வந்தார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் ஏற்கனவே தேவன் அழைத்தார் என்று சொல்லி தன் சொந்த தேசத்தை இழந்தார் தன் பெரிய பட்டணம் போன்ற இடத்திலே வந்து தேவன் சொன்னார் என்று வெளியேறினார் மட்டுமல்ல தேவன் அழைத்தார் என்று சொல்லி தன்னுடைய குடும்பத்தினுடைய உறவினர்களை இழக்க வேண்டி வந்தது மூன்றாவது தேவன் நிமித்தம் லோத்துவனுடைய ஐக்கியத்தையும் அவர் நிலக்க வேண்டி வந்தது நான்காவதாக தேவன் நிமித்தம் இஸ்மவேலையும் அவர் இழக்க வேண்டி வந்தது இப்படி ஏற்கனவே நான்கு நான்கு பலிகளை அவர் செலுத்தி விட்டார் இப்பொழுது எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இப்பொழுது அவருக்கு இஸ்மவேல் போய்விட்டார் லோத்து இல்லை அவருடைய குடும்ப உறவினர்கள் இல்லை அவருடைய சொந்த தேசம் பட்டணம் இல்லை இப்பொழுது ஈசாக்கு இருக்கிறார் எல்லாம் இல்லாவிட்டாலும் இப்பொழுது ஈசாக்கு நான் இழந்து போன எல்லாவற்றுக்கு ஈடாக ஈசாக்கை தேவன் எனக்கு தந்திருக்கிறார் என்று சொல்லி இருக்கிறார் அப்படி இருக்கும் பொழுது தான் இந்த செய்தி வருகிறது ஆண்டவர் அவரோடு பேசுகிறார் பேசின உடனே இந்த வேத வாக்கியங்கள் படித்த சம்பவங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் நான் குறிக்கும் இடத்திலே எங்கே போ என்று சொல்லுகிறார் மோரியா தேசத்திற்கு போய் இவர் இப்பொழுது இருக்கிற பெர்ஷபா என்கிற இடத்துல இருந்து மோரியாவுக்கு போ சொல்லுகிறார் மோரியா வந்து பெர்சபாவிலிருந்து நாற்பத்தி ஐந்து மைல் வடக்காய் இருக்கிறது 
கால்நடை பிரயாணம் போக வேண்டும் என்று சொன்னால் மூன்று நாள் பிரயாணம் பண்ண வேண்டும் மூன்று நாள் பிரயாணம் பண்ணி மோரியா தேசத்தில் அது மலைகள் சூழ்ந்த பகுதி அந்த மலைகள் சூழ்ந்த பகுதியிலே நான் காண்பிக்கிற ஒரு மலையிலே எந்த மலை என்று சொல்லவில்லை நீ போ நான் காண்பிக்கிற மலையிலே அவனை தகன பலியாக பலியிடு என்று சொல்லுகிறார் தகன பலி தகன பலி என்று சொல்லும் பொழுது பைபிளிலே லெபிராக முத்தகத்திலே ஐந்து பலிகள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன சர்வாங்க தகன பலி பாவ நிவாரண பலி குற்றி நிவாரண பலி போஜன பலி சமாதான பலி இதில் முதலாவது சொல்லப்பட்டிருக்க லெபியராக ஒன்றில் படித்தால் தெரியும் சர்வாங்க தகன பலி இந்த சர்வாங்க தகன பலி ஆபேல் செய்தது சர்வாங்க தகன பலி என்று கூறப்படுகிறது நோவா சர் தகன பலி செய்தார் அடுத்ததாக தேவன் இங்கு தகன பலி செய்ய சொல்லுகிறார் தகன பலி என்று சொல்லும் பொழுது என்னவென்றால் ஒரு ஆட்டையோ ஒரு ஆட்டுக்கிடாவையோ ஒரு காளையையோ அது பழுதற்றதாக இருக்க வேண்டும் பலிபீடத்திற்கு கொண்டு வரப்பட வேண்டும் அதன் மேல் கைகளை வைக்க வேண்டும் அதனுடைய கழுத்து வெட்டப்பட வேண்டும் அதை இரத்தமெல்லாம் சிந்தப்பட்டு அந்த இறைச்சி எல்லாம் எடுக்கப்பட்டு இறைச்சிகளை துண்டு துண்டாக வெட்டி பலிபீடத்தின் மேல் கட்டைகளை வைத்து அடுக்க விறகு கட்டைகளை வைத்து அடுக்கி நெருப்பு மூட்டி அந்த பலியை அந்த துண்டிக்கப்பட்ட இறைச்சியை அந்த நெருப்பின் மேல் வைத்து அதை இரவு முழுவதும் எரியவிட வேண்டும் அது புகையா எழும்பி வானத்திற்கு செல்லும் அதை தேவன் சுதந்த வாசனையாய் நுகர்வார் இது மனிதர்கள் பாபமுள்ள மனிதர்கள் தேவனோடு ஐக்கியம் பொருந்துவதற்காய் செய்யப்படுகிற பலிதான் இந்த தகன பலி தேவன் ஈசாக்கை இப்படி ஒரு தகன பலியாக கேட்டார் அபிரகாம் சற்றும் தாமதிக்கவில்லை உடனடியாக வேலைக்காரரை கூட்டிக் கொண்டு போகிறார் மூன்று நாள் பிரயாணம் வருகிறது பிரயாணத்திலே அவர்கள் போகும் பொழுது அவருக்கு எந்த மலை என்று தெரிவிக்கப்படுகிறது வழியிலே ஈசாக்கு கேட்கிறார் இது அப்பா நம்ம வந்து பலிக்கு இருக்கிறது விறகு இருக்கிறது கத்தி இருக்கிறது பலிக்கான ஆட்டுக்குட்டி எங்கே தேவன் பார்த்து கொள்வார் என்று சொல்லுகிறார் தேவன் பார்த்து கொண்டாரா பார்த்து கொண்டார் ஆனால் வரும்பொழுது ஈசாக்குக்கு தெரிகிறது நான் தான் அந்த பலி என்று சொல்லி அவர் எல்லா பலிபீடம் கட்டப்படுகிறது அந்த பலியின் மேல் கடைசியில் ஈசாக்கு கிடத்தப்படுகிறார் ஈசாக்கு கிடத்தப்பட்டு அவர் வெட்டப்பட போகும்போதுடைய கழுத்து வெட்டப்பட போகும்போது தேவன் நிறுத்து என்று சொல்லுகிறார் நிறுத்து என்று சொல்லி அவருடைய விசுவாசத்தை வெளியரங்கப்படுத்தி அவரை தான் அவருக்கு கொடுத்த ஆசீர்வாதத்தை மீண்டும் வெளியரங்கப்படுத்தி கூறுகிறார் தேவன் அப்ரஹாமை ஆசீர்வதிக்கிறார் அதற்கு ஈடாக சப்ஸ்டிடியூஷனாக வேறொரு ஆட்டுக்கடா அங்கு செலுத்தப்படுகிறது இதுதான் இதில் உள்ள செய்தி முக்கியமாக இதில் மோரியா தேசத்து மலை என்று சொல்லும் பொழுது அந்த மோரியா தேசத்து மலையிலே தான் தேவன் தாவீதுக்கு தரிசனமாகி கத்திருக்கின்ற ஆலயத்தை கட்ட சொன்னார் ரெண்டு சாமியில் இருபத்தி நான்கு பதினாறு முதல் இருபத்தி ஐந்து நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் இதே இடத்தில் தான் எந்த இடத்தில் அப்ரஹாம் ஈசாக்கை பலி செலுத்த கொண்டு போனாரோ எங்கே பலிபீடம் கட்டினாரோ அதே இடத்தில் தான் தாவீதுக்கு தரிசனமானால் ஒவ்வொரு நாளுடைய களம் வாங்கப்பட்டது ரெண்டு நாளாக மூன்று ஒன்றின்படி சாலமோன் அந்த இடத்தில் தான் தேவாலயத்தை எழுப்பினார் அப்ரஹாம் பலியிட்ட அந்த இடத்தில் தான் தேவாலயத்தை எழுப்பினார் மட்டுமல்ல இயேசு கிறிஸ்து அந்த மோரியாவின் மலைப்பகுதியிலே தான் நமக்காக இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே மறித்தார் இப்படி அநேக சிறப்புகளை சொல்லிக் கொண்டு போகலாம் என்ன ஒரு பின்னணியை பார்த்து விட்டோம் யூதர்கள் இதை எப்படி புரிந்து கொள்ளுகிறார்கள் என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது அக்கிடா என்று சொல்லுவார்கள் யூதர்களுக்கு இந்த மூன்று இந்த யூதர்களுக்கு இது மிகவும் முக்கியமானது இஸ்லாமியர்களும் இதை நினைக்கிறார்கள் ஆனால் இஸ்லாமியர்கள் ஒரு மாற்றம் செய்கிறார்கள் பலியிடப்பட்டது இஸ் ஈசாக்கு அல்ல இஸ்மவேல் என்று சொல்லி இஸ்லாமியர் நினைக்கிறார்கள் அதற்கு ஈடாக அவர்கள் இன்றைக்கு ஒரு பண்டிகையும் வைத்திருக்கிறார்கள் இஸ்லாமியர் இதை இஸ்மவேலே ஆபரஹாம் பலியிட்டார் என்று சொல்லி அதை தேவன் காப்பாற்றினார் என்று அவர்கள் அவர்களுடைய வருஷனை ஒன்று வைத்திருக்கிறார்கள் அதற்கு பண்டிகை கொண்டாடுகிறார்கள் யூதர்கள் இந்த பலியை ப்ரோட்டோடைப் ஆஃப் வாலண்டரி மாத்தர் ஈசாக்கை தன்னையே ஒப்பு கொடுத்து சென்ற ஒரு பலியாக தேசத்திற்காக ஜனத்திற்காக தன்னையே ஒப்பு கொடுத்தவராக யூதர்கள் பார்க்கிறார்கள் மட்டுமல்ல ரோஷ் ஹஷானா யூதர்களுடைய புத்தாண்டிலே இந்த ஷொஃபார்ஸ் ஹான் என்று சொல்லுவார்கள் இந்த ஆட்டுக்கடாவுடைய கொம்புகளினால் செய்யப்பட்ட ஒரு எக்காலம் அந்த எக்காலத்தை தான் ஊதுவார்கள் எதற்கடையாளமாக யூதர்கள் செப்டம்பர் கடைசியில் வரும் யூதர்கள் புது ஆண்டிலே தேவன் இப்படி ஒரு பலியை கொடுத்தார் தேவன் காத்து கொண்டார் என்று சொல்லி அவர்கள் இதை நினைவு கூறுகிறார்கள் இப்படி இருந்தது அதற்கு பிறகு யூதர்கள் எல்லாம் பலி செலுத்தி கொண்டே வருகிறார்கள் கிபி எழுபது வரும்போது யூதர்களுடைய தேவாலயம் போய்விட்டது இனி பலி செலுத்த முடியாது 
இனி என்ன செய்வதென்று சொல்லி பார்க்கும் போது இந்த ஆக்கிடா இந்த ஈசாக்கினுடைய பலியை அவர்கள் ஆர்கிடெக்டல் சாக்ரிஃபைஸ் என்று சொல்லுகிறார்கள் என்னவென்று சொன்னால் ஏற்கனவே இது செலுத்தப்பட்டு விட்டது தேவன் இந்த பலியை அங்கீகரித்து விட்டார் ஆனபடினாலே இப்பொழுது இந்த பலியை அவர்கள் செலுத்தாத பலியை ஈசாக்கின் பலியோடு தொடர்பு படுத்தி அதன் மேல் நம்பிக்கை வைத்து தேவன் இஸ்ரவேலரை ரட்சிப்பார் என்று சொல்லி இன்றைய யூதர்கள் சொல்லி வருகிறார்கள் அன்றைக்கு ஈசாக்கு பலியிடப்பட்டார் என்று சொல்கிறது இன்றைக்கு ஈசாக்கு கட்டப்பட்டார் பைண்டிங் அதுதான் ஆக்கிடா என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிறது மட்டுமல்ல ஈசாக்கு அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஈசாக்கு மறித்து உயிர் தெலும்பினார் என்று சில யூதர்கள் நம்புகிறார்கள் ஏனென்று சொன்னால் ஈசாக்கு தகன பலியாக அவர் வெட்ட வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் கட்டைகளின் மேல் நெருப்பை வைத்து அடுக்கினார் அடுக்கி அவர் கிடத்தினதுனாலே ஈசாக்கு மறித்திருக்க வேண்டும் தேவன் உயிரை கொடுத்தார் என்று அவர்கள் சிலர் கருதுகிறார்கள் பைபிளில் நேரடியாக குறிப்பிடப்படவில்லை மட்டுமல்ல ஈசாக்கினுடைய விடுதலை இஸ்ரவேலனுடைய விடுதலையாய் பார்க்கப்படுகிறது ஈசாக்கு தேவன் விடுவித்தது போல இஸ்ரவேலரையும் விடுவிப்பார் என்று சொல்லி பார்க்கப்படுகிறது இதை யூதர்கள் பார்க்கிறார்கள் ஆனால் இதை கடந்த ஒன்று நாம் சிந்திக்க வேண்டியது இருக்கிறது இந்த ஈசாக்கினுடைய பலி ஈசாக்கு பலி செலுத்த கொண்டு போகப்படுதலும் ஈசாக்கு விடுவிக்கப்படுதலும் அத்தோடு நின்று விடுகிறதில்லை யூதர்களுக்கான ஒரு ஞாபகார்த்தமாகவோ பண்டிகை கொண்டாடுதலோடு நின்று விடவில்லை இங்கே நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான பாடங்கள் இருக்கிறது முதலாவது யூதர்களை குறித்து யூதருடைய நம்பிக்கை குறித்து பார்த்து விட்டோம் இரண்டாவது ஆப்ரஹாம் இடத்திலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பாடங்கள் என்னவென்று சொல்லி பார்க்கிறோம் ஒரு முக்கியமான பாடத்தை இந்த அதிகாரத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்ள முடியும் ஆதியாகவும் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் அதனுடைய ஒன்று முதல் மூன்று வசனங்களிலே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நீ உன் தேசத்தை உன் இனத்தை உன் தகப்பனுடைய வீட்டை விட்டு நான் உனக்கு காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போ நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்கி உன்னை ஆசீர்வதின் பேரை பெருமைப்படுத்துவேன் நீ ஆசீர்வாதமாக இருப்பா உன்னை ஆசீர்வதிக்கலை ஆசீர்வதிப்பேன் சபிக்கிறவர்களை சபிப்பேன் பூமியில் உள்ள வம்சங்கள் எல்லாம் உனக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் தேவன் அப்ரஹாமை அழைக்கும் போது இப்பேற்பட்ட வாக்கு தத்துவத்தோடு தான் துவங்குகிறார் நீ உன் இனத்தையும் உன் தேசத்தையும் உன் குடும்பத்தையும் விட்டுவிட்டு நான் காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போ நான் சொன்ன எந்த தேசம் என்று சொல்லவில்லை நீ போ வழியிலே உனக்கு காண்பிப்பேன் எந்த தேசம் நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்குவேன் என்று சொல்லுகிறார் பிற்பாடு ஆண்டவர் மீண்டும் அவருக்கு வெளிப்பாடு கொடுக்கும் போது சொல்லுகிறார் கற்ப பிறப்பாகிய சாராளுக்கும் உனக்கும் இடையிலே ஒரு கொண்டு வருவேன் அவனுக்கு ஈசாக்கு என்று பேரிடுவாயாக அவனிடத்தில் உன் சந்ததி விளங்கும் என்றுதான் ஆண்டவர் சொன்னார் ஆறு தடவை இந்த வாக்கு தத்தங்கள் சந்ததியோடு தொடர்புடைய வாக்கு தத்தங்கள் கொடுக்கப்படுகின்றன பன்னிரெண்டு ஒன்று மூன்று தொடங்கி பதிமூன்று பதினான்கு பதினெட்டு பதினைந்தாவது அதிகாரம் பதினேழு பதினெட்டு அடுத்து இருபத்தி ரெண்டு பதினேழு பத்தொன்பது இப்படி ஆறு முறை இந்த தேவன் கொடுத்த வாக்கு தத்துவத்தை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படி இருக்கிற வேளையிலே தான் இப்படி ஒரு பரீட்சை அபிரஹாமுக்கு வந்தது எல்லாம் நன்றாய் போய் கொண்டிருக்கிறது பல கஷ்டங்கள் வந்தாலும் பல நெருக்கடிகள் வந்தாலும் தேவன் இப்பொழுது அபிரஹாமை ஒரு நல்ல நிலையிலே கொண்டு வந்து விட்டார் ஈசாக்கு வளர்ந்து வருகிறார் இப்பொழுதுதான் ஒரு அவருக்கான ஒரு முக்கியமான பரீட்சை ஆன்வல் எக்ஸாம் என்று சொல்லுவோம் இல்லையா அதே போல அவர் நினைத்து பார்க்காத ஒரு பரீட்சை வருகிறது என்ன நடைபெறுகிறது இந்த காரியங்கள் நடந்த பின்பு இந்த காரியங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது இருபத்தி ஒன்றாவது அதிகாரத்திலே அவர் என்னது இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் தான் நடைபெறுகிறது கத்தர் தாம் சொல்லியிருந்தபடி சாரால்பில் கடாட்சமானார் இந்த காரியம் அதற்கு பிறகு எட்டாம் நாளிலே விருத்த சேதனம் பண்ணி இந்த காரியம் அதற்கு பிறகு பால் மறந்த நாளிலே விருந்து பண்ணின இந்த காரியம் அதற்கு பிறகு பனிரெண்டாவது வசனத்திலே ஈசாக்கு இடத்தில் உன் சந்ததி விளங்கும் என்று சொல்ல இந்த காரியம் அடிமை பெண்ணை நீ அனுப்பிவிட என்று சொல்கிற அந்த காரியம் ஆகார் அனுப்பிவிடப்படுகிற காரியம் அந்த பிள்ளையும் தேவன் ஆசீர்வதித்த காரியம் அதற்கு பிறகு எகிப்தியரோடு அப்ரஹாம் இருந்த தொடர்பு குறித்த காரியம் கடைசியிலே அபிரஹாம் பெலிசியருடைய தேசத்தில் அநேக நாள் தங்கி இருந்தான் இப்படி அநேக நாள் சென்று விட்டது அநேக நாள் சென்ற பிறகு திடீரென்று ஒரு நாள் அப்ரஹாமுக்கு தேவனுடைய குரல் வருகிறது அவர் அவனை நோக்கி அப்ரஹாமே என்றார் எப்பொழுதும் இதோ அடியேன் அண்டவரே இதோ இருக்கிறேன் நான் தயாராக இருக்கிறேன் உன் புத்திரனும் உன் ஏக சுதனும் உன் நேசக்குமா இப்பொழுது அழைத்து கொண்டு மோரியா தேசத்துக்கு போய் அங்கே நான் உனக்கு குறிக்கும் மலைகளின் மேல் அவனை தகல பலியாக பலியிடு எப்படிப்பட்ட ஒரு அவருக்கு அந்த நேரத்தில் எப்படி இருந்திருக்கும் மனது நீ இப்பொழுது உன் புத்திரன் உன் மகன் உன் ஏக சுதன் உன் நேசக்குமாரன் பைபிளே முதல் முதலாக நேசம் என்கிற இடம் இங்குதான் வருகிறது 
பைபிளிலே அதை விளக்கும் பொழுது ஃபஸ்ட் மென்ஷன் பிரின்சிபிள் என்று ஒன்று உண்டு முதல் முதலாக ஒரு கொள்கையை குறித்து ஒரு பதம் எந்த இடத்தில் வருகிறதோ அது பைபிளில் அநேக இடங்கள் முக்கியமானதாய் கருதப்படும் ஸ்திரீயின் வித் என்று வருகிறது இப்படி அநேக இடங்களிலே முதல் முதலாக வரக்கூடியது இங்கே நேசம் என்று சொல்லக்கூடியது பைபிளிலே இங்குதான் முதல் முதலாக உன் நேசகுமாரனாகிய ஈசாக்கை இப்பொழுது அழைத்து கொண்டு இப்போ உடனே மோரியா தேச அங்கே நான் உனக்கு காண்பிக்கும் உன்னை தகன பலியாக பலியிடு எல்லாம் கஷ்டமான காரியம் இப்பொழுது போக வேண்டும் மோரியா நாற்பத்தைந்து மைல் நடந்து போக வேண்டும் மூன்று நாள் பிரயாணம் கட்டைகளை எல்லாம் கொண்டு போக வேண்டும் நான் குறிக்கும் மலைகளில் என்ன சொன்னார் நான் குறிக்கும் மலைகள் ஆட்டுக்குட்டி அங்கு பலியிடுவாயாக என்று சொல்லாமல் அவனை எனக்கு தகன பலியாக பலியிடு அபிரகாமுடைய மனது அந்த நேரத்தில் எப்படி இருந்திருக்கும் அந்த சூழ்நிலை எப்படி அவரை எதிர்கொண்டிருப்பார் இல்லை ஆண்டவரே இது தேவ சத்தமா இல்லை மனித சத்தமா கனவுலே வேறு எவனும் வந்து பேசுகிறான் போன்று ஆண்டவர் இப்படி பேசுவாரா பேச மாட்டாரா ஆண்டவர் இப்படி எல்லாம் பேச மாட்டார் என்று சொல்லி அவர் விட்டுவிடவில்லை இல்லாவிட்டால் லோத்தனுடைய காரியத்தை குறித்து அவர் பரிந்து பேசினார் தேவனிடத்திலே ஆண்டவரே பத்து பேர் இருந்து அழிப்பீரோ ஐம்பது அப்படி குறைத்து கொண்டே வருகிறார் இங்கே பேச இங்கே அவர் பேசவில்லை நீ இதை செய் என்று இவருக்கு சொன்னார் லோத்துக்கு செய்தது போல இவர் அந்த இடத்தில் பரிந்து பேசவும் இல்லை எதிர்த்து பேசவும் இல்லை ஒரு பக்கம் அவர் இதை வேறு யாருக்கும் இது தெரிய அபிரகாமுக்கு தெரிகிறது அவர் இதை உடனடியாக யாரிடமும் சொல்லாமல் உடனடியாக ஆயத்தம் பண்ணுகிறார் அபிரகாமனுடைய விசுவாசம் இங்கே முதலாவது பார்க்கிறோம் அபிரகாம் கீழ்ப்படிந்தார் தேவனுடைய சத்தத்திற்கு தேவனுடைய சித்தத்திற்கு கீழ்ப்படைந்தார் இதேவனுக்கு எது வேண்டும் தகன பலி வேண்டும் யார் வேண்டும் ஈசாக்கு வேண்டும் எங்கே மோரியாவிலே ஒரு மலையிலே வேண்டும் மட்டுமல்ல அபிரகாம் கேள்வி கேட்காமல் கீழ்ப்படிந்தார் எத்தனை கேள்விகள் மனதில் வந்திருக்கலாம் இது தேவன் சொன்னது தானா இது இது உண்மையாகவே செய்ய வேண்டுமா இது என்னது முரண்பாடாக இருக்கிறதே அவர் தானே சொன்னார் ஈசாக்கு இடத்துல சந்ததி விளங்கும் என்று இஸ்மவேலே அனுப்பிவிட சொன்னாரே இப்பொழுது என்ன சொல்லுகிறார் இப்படி சொல்லுகிறார் என்று நான் மனைவி இடத்துல என்ன சொல்லுவேன் சாரால் ஒரு பாட்டு பாடுறாங்க இருபத்தி ஒன்றாவது அதிகாரத்திலே சாரால் தேவன் என்ன நகைப்பெண் இதை கேட்கிற யாவர் என்னோட கூட நகைப்பார்கள் சாரால் பிள்ளைகளுக்கு பால் கொடுப்பாள் என்று அபிரகாமுக்கு எவன் சொல்லுவான் அவருடைய முதிர் வயதிலே அவருக்கு ஒரு குமாரனை பெற்றானே பெற்றேனே என்றாள் சாராளு இதே இப்படி சாராளிடம் இந்த பலியை செலுத்தி விட்டு வந்தால் ஈசாக்கு இருக்க மாட்டார் ஈசாக்கு இல்லாமல் இவர் மட்டும் என்ன செய்தாய் அவனை பலியிட்டு விட்டேன் என்று சொன்னால் என்ன செய்வார் இப்படி அவர் மனதிலே எத்தனை விதமான கேள்விகள் இருந்திருக்கும் என்றாலும் தேவன் எல்லாவற்றையும் நன்மைக்கு எதுவாய் செய்வார் என்னுடைய வாழ்விலே என்னுடைய தேவைகளை சந்திப்பதிலே எனக்கு இருக்கிறதை தேவன் கேட்கிறார் என்று சொன்னால் அது நன்மைக்காக இருக்கும் தீமைக்காக இருக்காது மட்டுமல்ல ஆபரகாம் கஷ்டமாயிருந்தாலும் கீழ்ப்படிந்தார் என்ன செய்ய வேண்டும் அடுத்தது நாம் பார்க்கிறோம் அதிகாலையிலே சேன கழுதையின் மேல் சேனம் கட்டி வேலைக்காரர் ரெண்டு பேரையும் தன் குமார் ஈசாக்கையும் கூட்டிக் கொண்டு தகனம்பலி கட்டைகளையும் பிளந்து கொண்டு குறித்த இடத்திற்கு புறப்பட்டு போனான் மூன்று நாள் பயணம் மூன்று நாள் பயணப்பட வேண்டும் மூன்று நாள் எதற்கு பயணப்பட வேண்டும் ஆசீர்வாதம் பெறுவதற்கா அற்புதம் பெறுவதற்கா இல்லை மூன்று நாள் பயணம் தன்னுடைய நேச குமாரனும் ஏக புத்திரனுமாயிருக்கிற ஈசாக்கை பலியிட போக வேண்டும் மூன்று நாள் பிரயாணம் அதற்கு கழுதைகள் சீனங்கட்டி வேலைக்காரர் இரண்டு பேர் கட்டைகளையும் பிளந்து கொண்டு போகிறார் இல்லை அங்க கட்டை கொண்டு போகாம போவோம் அங்க போய் கட்டை இல்லைன்னு சொல்லலாம் ஆண்டவரை நான் வந்த கட்டை இல்லை என்ன செய்யறது தகுந்த பலிக்கு நெருப்பு மூட்ட முடியாது திரும்ப வந்துட்டேன் கத்தி ஆண்டவரை கத்தி கொண்டு போக மறந்துட்டேன் இப்ப என்ன செய்ய முடியாது பலி செலுத்த முடியாது என்று சொல்லி அவர் சாக்கு போக எல்லாவற்றையும் தயார் செய்து வைத்து விட்டு என்ன செய்கிறார் ஒரு ஆட்டையும் எடுத்துகிட்டு போகல ஒருவேளை வழியில் ஜோ பண்ணி மனசை மாற்றிடுவோம் ஆண்டவருக்கு மனசை மூணு நாள் இருக்குல்ல மூணு நாள் வாஸ்டிங் ப்ரேயர் போட்டு அங்கே போய் சேரும் போது அவர் ஆட்டை கொண்டு போகவில்லை இல்லை ஆட்டை எதுக்கும் வச்சுப்போம் ஆண்டு ஒரு ஒருவேளை மாற்ற சொல்லிட்டாருன்னா ஆடு இல்லாமல் போயிட்டுன்னா பிறகு சிக்கலாயிருமே ஆட்டை கொண்டு போவோம் என்று சொல்லி எந்த குறுக்கு வழிகளோ வேறு எந்த சிந்தை போகமும் தேவன் சொன்னதை மட்டும் கீழ்படிந்து கொண்டு போனார் அப்போது சில எட்டிலே பார்க்கிறோம் அந்த கந்தாகேகளுடைய மந்திரியுமாக இருந்தவர் ஆயிரம் மைல் பயணம் செய்து இங்கே தேவனை தொழுது கொள்வதற்கு வருகிறான் ஒரு கஷ்டத்தோடு கூட தான் என்ன செய்கிறது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையாக இருக்கட்டும் 
நமக்கு சிலுவை உண்டு நமக்கு பாடுகள் உண்டு மட்டுமல்ல எப்பேற்பட்ட கிரயத்தையும் செலுத்துவதற்கு அப்ரஹாம் தயாராயிருந்தார் எல்லாருக்கும் எல்லா பரிசுத்தவான்களும் தங்களுடைய வாழ்விலே ஒரு கிரயத்தை செலுத்தி இருக்கிறார்கள் யோபு ஒன்றாவது அதிகாரத்திலே பார்க்கும் போது யோபு கத்தருக்கு உண்மையாக இருந்த நிமித்தம் ஒரு கிரயத்தை செலுத்த வேண்டி வந்தது மோசை எபிரேர் பதினொன்றாவது அதிகாரத்தில் இப்போ இருபத்தி நான்கு முதல் இருபத்தி ஏழரை பார்க்கிறோம் அவன் பார்வோனுடைய குமாரத்தி என்று சொல்லப்படுவதிலே அவர் பெரிய இஷ்டம் கொள்ளவில்லை விருப்பம் கொள்ளவில்லை அந்த புகழை அவர் வெறுத்தார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் தேவன் நிமித்தம் தானியல் தேவனை மட்டுமே தொழுது கொள்ளுவேன் என்று சொன்னதனாலே சிங்க கெபிக்குள் தூக்கி எறியப்பட்டார் ஸ்தேவான் கிறிஸ்துவை குறித்து சாட்சி பகிர்ந்ததினாலே அவர் கல்லறியப்பட்டார் அவருடைய வாழ்வையும் அது எடுத்தது ஒரு கிரயம் அவர்காம் எப்பேற்பட்ட கிரயத்தையும் செலுத்துவதற்கு தயாராயிருந்தார் அவர்காம் யாக்கோபர் ரெண்டு இருபத்தி மூன்றிலே தேவனுடைய சிநேகிதன் என்று சொல்லப்படுவதற்கு ஒரு காரணம் உண்டு அபரகாம் எதையும் பார்க்கவில்லை தேவன் சொன்னது உண்மைதான் ஆனால் தேவன் நிச்சயமாய் நிறைவேற்றுவார் தேவன் சொன்னவுடனே அவருடைய சத்தத்திற்கு கீழ்ப்படிந்தார் தேவன் சொன்னபடியே செய்தார் தேவன் சொன்ன நபரை கூட்டி கொண்டு போனார் அவர் ஈசாக்கை பலியிடுவதற்கு தயாராயிருந்தார் எம் மட்டும் என்று சொல்லும் பொழுது தேவன் தடுப்பது வரையிலும் தேவன் தடுப்பது வரையிலும் தயாராக இருந்தார் மட்டுமல்ல அவ் அந்த இருபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரத்திலே பார்க்கிறோம் ஈசாக்கு கேட்கிறார் ஆட்டுக்குட்டி எங்கே என் மகனே தேவன் தமக்கு தகனபலிக்கான ஆட்டுக்குட்டியை பார்த்து கொள்ளுவார் கத்தர் பார்த்து கொள்ளுவார் என்று சொன்னார் அபரகாம் தாமதித்தது போல் தெரியவில்லை இல்லை பார்ப்போமா என்று பார்க்கவில்லை இதெல்லாம் தேவன் நிறுத்தி என்று சொன்ன பிறகுதான் அங்கே புதரிலே சிக்கி கொண்டிருந்த ஒரு கிடாவை பார்க்கிறார் அதுவரை பார்க்கவில்லை ஆபரகாம் எல்லாவற்றுக்கும் தயாராயிருந்தார் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக அபரகாம் அந்த மூன்று நாள் பிரயாணத்திலே அநேக காரியங்களை சிந்தித்து கொண்டிருந்திருக்க முடியும் ஆண்டவரினிடம் என்ன சொன்னார் உன் நாட்டை விட்டு வா உன்னுடைய தேசத்தை விட்டு வா உன் குடும்பத்தை விட்டு வா உன்னை நான் பெரிய ஜாதியாக்குவேன் உன்னிலிருந்து ராஜாக்கள் புறப்படுவார்கள் உன் நிமித்தம் பூமியில் உள்ள சகல வம்சமும் ஆசீர்வதிக்கப்படும் அது யார் என்று கேட்டால் அது இஸ்மவேல் அல்ல கேத்துராள் மூலமாய் வந்தவர்கள் அல்ல ஈசாக்கு மூலமாய் தான் வரும் இப்பொழுது திடீரென்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரே நீ அவனை தகன பலியாய் பலியிடு தகன பலி என்றால் என்னவென்று அபரகாமுக்கு தெரியும் என்ன செய்வது தேவன் சொன்னது உண்மைதான் தேவனுடைய சத்தத்தை சரியாய் கேட்கிறவர் அவர் தவறாய் ஒன்றும் கேட்கவில்லை என்றாலும் தனக்குள்ளே தேவன் பேசினதை யாரிடம் சென்று ஆலோசனை கேட்கு இதை செய்யலாமா வேண்டாமா என்று சொல்லி இதை திருப்புவதற்கு வழி உண்டா என்று பார்க்கவில்லை கத்தர் கொடுத்தார் இப்பொழுது கத்தர் கேட்கிறார் என்றாலும் கத்தர் பார்த்து கொள்வார் தேவன் தமக்கானதை பார்த்து கொள்வார் தேவன் சொன்னாரா தேவன் செய்வார் விசுவாசிகளின் தகப்பன் என்று சொல்லப்படுவதற்கு காரணம் உண்டு இதை எபிரியர் புத்தகத்தை நாக்கியோன் பதினொன்றாவது அதிகாரத்திலே எடுத்து காண்பிக்கிறார் பதினேழாவது வசனம் மேலும் விசுவாசத்தினாலே அபிரகாம் தான் சோதிக்கப்பட்ட பொழுது ஈசாக்கை பலியாக ஒப்பு கொடுத்தான் ஈசாக்கு இடத்தில் சந்ததி விளங்கும் என்று அவனுடைய சொல்லப்பட்டிருந்ததே இப்படிப்பட்ட வாக்கு தத்தங்களை பெற்றவன் மறித்தோரிந்து எழும்ப தேவன் வல்லவராயிருக்கிறார் என்று எண்ணி தனக்கு ஒரே பேரானவனே பலியாக ஒப்பு கொடுத்தான் மறித்தோர் எழுந்து அவனை பாவனையாகவும் பெற்றுக்கொண்டான் அபிரகாம் கடைசியிலே என்ன விசுவாசத்திற்குள் வந்தார் நிச்சயமாக தேவன் சொன்னார் ஈசா கிடத்தில் தான் உன் சந்ததி விளங்கும் என்று சொல்லி இப்பொழுது அவரே சொல்லுகிறார் நீ பலியாக கொடு என்று சொல்லி அப்படி என்றால் முரண்படுவாரா மாட்டார் எனக்கு சொன்னதை நான் செய்வேன் அவர் சொன்னதை அவர் செய்வ எப்படி அவனை மீண்டும் எழும்ப பண்ணுவார் வல்லவராயிருக்கிறார் அன்றைக்கு இயேசுடைய காலத்தில் பார்த்ததை போல மறித்தோர் உயிர்த்தெழுவதை அவர் பார்த்ததில்லை மறித்தோர் எல்லாரும் உயிர்த்தெழு இயேசுக்கு தீர்க்கதரிசிகள் செய்ததை பார்த்ததில்லை உயிர்த்தெழுதலின் உபதேசம் இன்றும் பெரிய அளவுக்கு அந்த உபதேசம் தெரிவிக்கப்படவில்லை என்றாலும் ஏவன் எழும்ப பண்ணுவார் விசுவாசிகளின் தகப்பன் என்று அவர் அறியப்படுவதனுடைய காரணம் இதுதான் எப்பேற்பட்ட பரீட்சை வந்தாலும் அவருடைய விசுவாசம் அங்கு வெளிப்படுத்தப்படுகிறது எப்பேற்பட்ட சோதனை வந்தாலும் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது நான் விசுவாச வீரன் என்று சொல்வது சுகமாயிருக்கும் போதல்ல பாடுகள் வரும்பொழுது இப்பேற்பட்ட அக்கினி பரீட்சை வரும்பொழுது நம்முடைய விசுவாசம் வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டும் அப்ரஹாமுடைய வாழ்விலிருந்து கற்றுக்கொள்கிறோம் அடுத்ததாக ஈசா கிடத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய சில காரியங்கள் உண்டு நிறைய பேர் அப்ரஹாமை நினைப்பார்கள் ஈசாக்கை மறந்து விடுவார்கள் அப்ரஹாமுக்கு தேவன் சொல்லிவிட்டார் ஈசாக்கை கூட்டிக் கொண்டு போகிறார் நாம் இந்த 
ஓய்வு நாள் சண்டே ஸ்கூல் புத்தகங்களே பார்த்தால் ஈசாக்கு ஒரு அஞ்சு வயது பாப்பா மாதிரி இருக்கும் ஒரு பாவம் ஒரு குழந்தைய தூக்கி பிறகு கட்டில் வைத்தது போல் இருக்கும் ஆனால் ஈசாக்கு வாலிபனாக தான் இருக்கக்கூடும் என்று சொல்லி அநேக பண்டிதருடைய கருத்து ஃப்ளவியஸ் ஜோசஃபஸ் யூத மிகப்பெரிய ஒரு ஆசிரியர் அவருக்கு இருபத்தி ஐந்து வயது என்று சொல்லுகிறார் பல யூதர்கள் ரபிகள் முப்பத்தி ஏழு வயது என்று சொல்லுகிறார்கள் ஏனென்றால் சாரால் ஈசாக்கை பெற்றெடுக்கும் போது தொண்ணூறு வயது சாரால் மறிக்கும் போது நூற்றி இருபத்தி ஏழு வயது சாராவுடைய வாழ்வின் கடைசி கட்டத்தில் தான் இது நடைபெறுகிறது அப்படி என்ன முப்பத்தி ஏழு ஆண்டு கேப் இருக்கு அப்படி என்றால் முப்பத்தி ஏழு வயதுக்குள்ளே இருக்கணும் எப்படியா இருந்தாலும் பைபிள் நேரடியாக சொல்லாவிட்டாலும் பால் மறந்த அந்த சம்பவம் இருக்கிறது அப்படி என்ற ஐந்து வயதாக இருக்கும் ஐந்து வயதிலிருந்து முப்பத்தி ஏழு வயதிற்குள்ளே நடைபெற்றிருக்கக்கூடியது ஆனால் அவர் ஒரு வாலிப பருவத்திற்கு வந்து விட்டார் என்று நினைக்கக்கூடிய சில காரியங்களும் உண்டு ஒன்று இருபத்தி ஒன்றாவது அதிகாரத்திலே அநேக நாள் தங்கியிருந்தான் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த காரியங்கள் நடந்த பின்பு அநேக நாள் கடந்த பின்பு தான் என்று சொல்லப்படுகிறது மட்டுமல்ல ஈசாக்கி பலிக்கு கொண்டு போகும் பொழுது அப்பா என்ன கேட்குறாரு பலிக்கான ஆட்டுக்குட்டி எங்கே என்று கேட்கிறார் அவருக்கு அறிவு வளர்ந்திருக்கிறது அது மட்டுமல்ல மூன்று நாள் பிரயாணத்திலே மலைக்கு கட்டையை கொண்டு தூக்கி கொண்டு போகிறார் என்று சொல்லும் பொழுது அவர் பலமுள்ளவராய் இருந்தார் குறைந்தபட்சம் ஒரு ஒரு பதினைந்து வயது ஒரு இருபது வயதாவது அவர் இடைப்பட்டை இருக்கக்கூடும் என்று அநேக பண்டிதருடைய கருத்து ஏன் சொல்ல வருகிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது ஈசாக்கு அறிய வருகிறார் அப்பா கூப்பிட்ட உடனே அப்பா உண்டைய நேசகுமாரன் புறப்பட்டு வந்தாச்சு இங்க ஆடை காணல அவர் யோசித்திருப்பார் அப்பா கட்டை என்னிடம் இருக்கிறது கட்டை என் மேல இருக்கிறது கத்தி உங்க கையில இருக்கிறது வலிக்கான ஆடு எங்கே மகனே அதை கத்தர் பார்த்து கொள்ளுவார் என்று சொல்லுகிறார் கத்தர் பார்த்துக்கிடுவார் கத்தர் பார்த்துக்கிடுவார் கடைசியில் நேரம் வரும்பொழுது அவருக்கு தெரிகிறது அந்த கட்டையின் மேல் பலியாக கடத்தப்பட போவது இந்த ஈசாக்கு தான் கடத்தப்பட போகிறார் அவர் நினைத்திருந்தால் அப்ரஹாமுக்கு நூறு வயது தாண்டிவிட்டது ஈசாக்கு வாலிபனாக வளர்ந்து வருகிறார் அவர் நினைத்திருந்தால் எல்லாம் ஒரு அப்பாவா பத்த மகனை இப்படியா கொலை பண்றதுக்கு கூட்டிட்டு வர இப்பவே உன்னைய போய் அம்மாட்ட சொல்லி கொடுத்து உன்னைய உண்டு இல்லைன்னு பண்றேன் பாருன்னு என்ன செய்திருக்கலாம் அவர் இந்த முறித்து விட்டு ஓடி இருக்கலாம் இன்றைக்குள்ள என்ன செய்திருப்பான் நீ என்னை கொள்றதுக்கு முன்ன நான் உன்னை கொன்று வலி முதல்ல நாங்க நான் செலுத்துறேன்னு ஈசாக்கு ஒன்று சொல்லவில்லை அவர் கிடத்தப்பட்ட பொழுது அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் தேவன் சொல்லி இருந்த அங்கே ஆப பலிபீடத்தை உண்டாக்கி கட்டைகள் அடித்தன் குமார் நான் ஈசாக்கை கட்டி அந்த பலிபீடத்தின் அடிக்கிய கட்டைகள் மேல் அவனை கிடத்தினான் ஈசாக்கனுடைய விசுவாசம் தேவன் தான் ஈசாக்கை கொடுத்தார் அபிரகாம் சிறு வயதிலிருந்தே சொல்லி வந்திருக்க கூடும் நீ தான் வாக்கு தத்துவத்தின் மகன் உன்னிடத்திலிருந்து ராஜாக்கள் புறப்படுவார்கள் உன்னை தேவன் பெரிய ஜாதியாக்குவார் என்று சொல்லி கொடுத்திருப்பார் ஏனென்றால் பலிமுறைகளை குறித்த ஒரு ஆர்வம் ஈசா அப்பா என்ன இருக்கிறது பலிக்கான ஆட்டுக்குட்டி எங்கே என்று கேட்கிறார் அப்பொழுது பலி முறைமைகளை குறித்த ஒரு ஆர்வம் உடையவராக இன்றைக்குள்ள பிள்ளைங்க வருமா மூணு நாள் வந்து தேவனை தொழுது கொள்வதற்கு கத்துடைய காரியத்திற்காய் போக வேண்டும் என்றால் அவர் சிறு வயதிலிருந்தே ஈசாக்கு தன்னை அர்ப்பணித்தவராயிருந்தார் அவருக்கு ஆபத்து கிரயம் நான் செலுத்த வேண்டும் அப்பாவும் கிரையம் செலுத்த வேண்டும் மகனும் கிரையம் செலுத்த வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது அதை ஏற்றுக்கொண்டார் எவ்வளவு ஆச்சரியமான காரியம் நம்முடைய முற்பிதாக்கள் தேவன் யார் கையிலே தேசத்தை கொடுத்திருக்கிறார் என்று பாருங்கள் ஏசாவின் கையிலே கொடுக்கவில்லை ஒரு வயிற்று சோருக்காக எனக்கு புத்திரபாகம் வேண்டாம் என்று சொன்னவன் தேசத்திற்கு தேவையில்லை கத்தருக்காக எதையும் செய்ய கத்தருக்காக தன் விசுவாசம் பரீட்சிக்கப்படுதல் உத்தமமாக இருக்கக்கூடியவர்களை தான் இஸ்ரேல் தேசத்தினுடைய முற்பிதாக்களாக இருந்தார்கள் இங்கே பிள்ளையாண்டான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதுனாலே சிலர் சிறு குழந்தை என்று சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் இதே இப்ரே நடையிலே இதே பார்க்கும் பொழுது அந்த இரு வாலிபர்களுக்கும் இரு வாலிபர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அதே பே ஈசாக்கு இரண்டு தடவை வருகிறது மற்றும் இந்த பிள்ளையாண்டான் என்று சொல்லப்படுவதற்கான கிரேக்க எப்ரே பதம் வேலைக்காரர் வாலிபன் போன்ற பல பேருக்கு இது மாற்றி மாற்றி பயன்படுத்தப்படுகிறது ஈசாக்குனுடைய விசுவாசம் இங்கே விளங்குகிறது அதற்கு பிறகு ஈசாக்குக்கும் ஆசீர்வாதம் வருகிறது அந்த ஆசீர்வாதத்தை மீண்டும் ஈசாக்குக்கு உறுதிப்படுத்துகிறார் நான்காவதாக கிறிஸ்துவை குறித்த ஒரு செய்தி இது அதற்கு மேற்பட்ட ஒரு பார்வை கிறிஸ்துவை குறித்த ஒரு செய்தி இது கிறிஸ்துவனுடைய கல்வாரி செய்திக்கு ஒரு முன்னடையாளமாக பார்க்கப்படுகிறது 
முன்னடையாளவியல் என்று ஒரு சொல்லி ஒரு இறையல் படிப்பினை ஒன்று ஒன்று அதாவது நடக்கக்கூடியவர்களை முன்னடையாளமாக சங்கீதங்களின் அது அடையாளங்களாக பலிகள் மூலமாக செயல்கள் மூலமாக தேவன் முன்னறிவித்திருந்தார் சிலவைகள் நேரடியாக முன்னறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றன சிலவைகள் செயல் மூலமாக முன்னறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றன இது நேரடியாய் கிறிஸ்துவை குறித்து இங்கு கூறப்படாவிட்டாலும் இங்கே இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்த இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் ஈசாக்குக்கும் அநேக ஒப்பீடுகள் இருக்கின்றன முதலாவது ஈசாக்குண்டைய பிறப்பு முன்னறிவிக்கப்பட்டது ஆதியாகவும் பதினெட்டாவது அதிகாரம் ஒன்பது முதல் பதினான்கிலே ஈசாக்கு பிறப்பதற்கு முன்பதாகவே அவரை குறித்த முன்னறிவிப்பு கொடுக்கப்படுகிறது ஏசாய ஒன்பது ஆறிலே கிறிஸ்துவை குறித்த பிறப்பு முன்னறிவிக்கப்படுகிறது அவருடைய பிறப்பு ஆச்சரியமாக இருக்கும் என்று சொல்லி ஆதியாகமும் முன்னறிவிக்கப்பட்டிருக்கிற அதாவது கர்ப்பம் செத்த பிறகு அதாவது குழந்தை பெறுவதற்கான எல்லா வழி அடைபட்டு போன பிறகு இயலாத நிலையிலே ஆச்சரியமாக ஏனென்றால் இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தேவன் சாரால் பேரில் கடாட்சமானார் அப்படிதான் வந்தது அது ஒரு அதிசயம் அதே போல இயேசு கிறிஸ்துடைய பிறப்பு கன்னி பிறப்பாக இருக்கிறது இயேசா ஏழு பதினான்கு பிறப்பதற்கு முன்பதாகவே பெயரிடப்பட்டார் ஆதியாம் பதினேழு பத்தொன்பதிலே ஈசாக் என்று பெயரிடுவாயாக என்று தேவன் சொல்லுகிறார் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு மத்தை ஒன்று இருபத்தி ஒன்றிலே இம்மானவேல் என்று பெயரிட வேண்டும் என்று முன்னே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒரே பேரான குமாரன் ஆதியாம் இருபத்தி ரெண்டு ஒன்று ரெண்டிலே ஈசாக்கு ஒரே பேரான குமாரனை சொல்லப்பட்டிருக்கிறார் யோவான் மூன்று பதினாறிலே இயேசு கிறிஸ்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறார் இருபத்தி ரெண்டு இரண்டிலே பலியாக ஒப்பு கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி ஈசாக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது யோவான் மூன்று பதினாலே ஒரே பேரான குமாரன் விசுவாசி கெட் நித்தி அவரை தந்தருளி சிலுவையில் நமக்காக அவர் பலியாக கொடுக்கப்பட்டார் பாவனையாக மறித்தோர் என்று எழும்பினார் ஆதியாம் இருபத்தி ரெண்டிலே பார்க்கிறோம் மற்றும் எபிரியர் பத்தொன்பது பதினொன்று பத்தொன்பதிலே அந்த ஆசிரியர் சொல்லுகிறார் பாவனையாக மறித்து வந்து பெற்றுக்கொண்டார் மற்ற பன்னிரெண்டு நாற்பதிலே மூன்று நாட்கள் இயேசு கிறிஸ்து மறித்து அது மூன்று நாட்களுக்கு பிறகு மறித்து வந்து எழும்பினார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் இங்கே மோரியாதில் மலையிலே பலியிடப்பட்டார் அங்கே கல்வாரி இருமை இரு இரு இடங்களும் ஒரே பகுதியில் தான் காணப்படுகின்றன இப்படி இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் ஈசாக்குக்கும் அநேக ஒப்பீடுகளை கூற முடியும் மட்டுமல்ல அபிரகாம் அந்த இரண்டு பேரை நீங்கள் கீழே நெல்லுங்கள் கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்து அது வந்து பைபிளில் கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்து என்று வரும்போது முக்கியமான செயலை குறிக்கக்கூடியது அதே போல கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்த பொழுது பலியை நிறைவேற்ற ஈசாக்கும் அபிரகாமும் மட்டும் போகிறார்கள் புதிய ஏற்பாட்டிலே பார்க்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்துண்டே பலியை பிதாவாகிய தேவன் அவர் நிறைவேற்றினார் மட்டுமல்ல ஈசாக்கை குறித்து பார்த்தது போல அவர் நினைத்திருந்தால் இதை தடுத்திருக்க முடியும் முடியாது என்று சொல்லி இருக்க முடியும் ஹி குட் கா ஓவர் பவர்டு ஆனால் அவர் ஒப்பு கொடுத்தார் இயேசு கிறிஸ்துவும் மற்ற இருபத்தி ஆறு முப்பத்தி மூணு என் அவருடைய ஜீவனை இறக்கி வைத்தார் நமக்காக நான் இறக்கி வைக்கவும் அதிகாரம் யுவானில் படித்தோம் நான் ஜீவனை கொடுக்கிறேன் நான் எடுக்கவும் அதிகாரம் உண்டு திரும்ப கொடுக்கவும் அதிகாரம் உண்டு திரும்ப எடுக்கவும் எனக்கு அதிகாரம் உண்டு என்று சொல்லுகிறார் மத்திய மார்க் பதினைந்து பார்க்கும் பொழுது உன்னையே ரட்சித்துக் கொள் என்று சொல்லுகிறார்கள் இயேசு நினைத்திருந்தால் அவரையே ரட்சித்துக் கொண்டிருக்கலாம் சீசர் இடத்தில் சொல்லுகிறார் நான் இப்பொழுது என் பிதாவை வேண்டிக் கொள்வேனே ஆகில் பன்னிரெண்டு எனக்கு அதிகமான தூதரை அனுப்புவார் அவர் நினைத்தால் ஆனால் பிதாவின் சித்தத்திற்கு முழுமையாய் தன்னை அர்ப்பணித்தார் ஈசாக்கு ஆதியாகமும் இருபத்தி ரெண்டு ஆறிலே பலிக்கான கட்டைகளை அவரே சுமந்து கொண்டு போனார் இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய சிலுவையை சுமந்து கொண்டு போனார் இப்படி ஒப்பீடுகள் வந்து 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 இருக்கிறது ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் வழும்போது ஈசாக்கிடத்திலிருந்து ஆடுக்கு பலி மாறுகிறது சப்ஸ்டிடியூஷன் இங்கே தான் பதிலாளாக ஒருவர் பலியிடப்படுதல் எனக்கு பதிலாக ஈசாக்கு பலியிடப்பட வேண்டிய இடத்திற்கு பதிலாக வேறு ஒரு நபர் பலியிடப்படுகிறார் அங்கே தான் கத்தர் பார்த்து கொள்வார் அபிரகாம் அதுதான் இங்கு முன்னறிவித்தார் தேவன் தமக்கு தகலபனிக்கான ஆட்டுக்குட்டியை பார்த்து கொள்வார் தமக்கு ஃபார் ஹிம்செல்ஃப் அந்த ஆட்டுக்குட்டியானவர் இயேசு கிறிஸ்து வேறு யாரும் அதற்கு தகுதியானவர்கள் அல்ல வேறு யாரும் அதை நிறைவேற்றக்கூடிய தகுதியானவர்கள் அல்ல தமக்கு பலிக்கான ஆட்டுக்குட்டியை பார்த்து கொள்ளுவார் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார் ஈசாக்கு பலியிடப்பட வேண்டிய அந்த இடத்திலே ஒரு ஆடு பலியிடப்பட்டது ஆனபடினாலே ஏகோவா ஈரே ஏனென்றால் கத்தருடைய பர்வதத்தில் பார்த்து கொள்ளப்படும் பார்த்து கொள்ளப்படும் எது பார்த்து கொள்ளப்படும் தகன பலி எதற்காக செலுத்தப்படுகிறது மனிதனுடைய பாவத்திலிருந்து தடைப்பட்டிருந்த அந்த ஐக்கியத்தை தேவனோடு ஒப்புரவாவதற்கு இணைவதற்கு தான் சர்வாங்க தகன பலி இந்த தகன பலி வரும் பொழுது தேவன் சுகந்த வாசனை ஏற்றுக்கொள்வார் ஐக்கியம் உண்டாகும் அதற்கான தகல பலிக்கான ஆட்டை தேவன் 
பார்த்து கொள்வார் கத்தருடைய பர்வதத்தில் பார்த்து கொள்ளப்படும் கத்தருடைய பர்வதத்தில் பார்த்து கொள்ளப்படும் கலாத்தியர்கள் அதன் நிருபம் மூன்றாவது அதிகாரம் அதனுடைய எட்டாவது வசனம் கலாத்தியர்கள் அதன் நிருபம் மூன்றாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் மேலும் தேவன் விசுவாசத்தினாலே புறஜாதிகளை நீண்டிவான்களாக்குகிறார் என்று வேதம் முன்னதாக கண்டு உனக்குள் சகல ஜனங்களும் ஜாதிகள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்று அப்ரஹாமுக்கு சொல்லி இருக்கிறது வேதம் முன்னதாக கண்டு எப்படி ஆசீர்வாதம் வரும் ஏசு கிறிஸ்து மூலமாய் தான் இந்த உலகம் ஆசீர்வதிக்கப்பட போகிறது ஏசு கிறிஸ்து மூலமாய் தான் இந்த தேசங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட போகிறது இன்னும் பவுல் ஒரு முக்கியமான காரியத்தை இதை மனதில் வைத்து தான் ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறார் ரோமர் கழுதன நிருபம் எட்டாவது அதிகாரம் அதனுடைய முப்பத்தி இரண்டாவது வசனம் ரோமர் கிளை எட்ட முப்பத்தி இரண்டாவது வசனம் தம்முடைய சொந்த குமாரன் என்றும் பாராமல் நம் எல்லாருக்கும் அவரை ஒப்பு கொடுத்தவர் தம்முடைய சொந்த குமாரன் என்றும் பாராமல் அபிரகாம் எப்படி தன்னை தன்னுடைய சொந்த குமாரன் என்றும் பாராமல் ஈசாக்கை ஒப்பு கொடுத்தாரோ அதை போலவே தம்முடைய சொந்த குமார் என்றும் பாராமல் நம் எல்லாருக்காகவும் அவரை ஒப்பு கொடுத்தார் எவ்வளவு ஆச்சரியமான உண்மை யோவான் எட்டாவது அதிகாரம் அதனுடைய ஐம்பத்தி ஆறாவது வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது யோவான் எட்டு ஐம்பத்தி ஆறுலே உங்கள் பிதாவாகி அபிரகாம் என்னுடைய நாளை காணாசையாயிருந்தான் கண்டு களி கூர்ந்தான் என்றார் இதை வல்லுநர்கள் ஆபிரகாமுக்கு தேவன் ஒரு ஆச்சரியமான காரியத்தை அவருடைய நாட்களில் பார்க்காவிட்டாலும் எப்படியே பதினொன்றில் சொல்லுகிறது இவர்கள் எல்லாரும் அதை எதிர்நோக்கி இருந்தார்கள் நேரடியாய் பார்க்காவிட்டாலும் அதை எதிர்நோக்கி இருந்தார்கள் அபிரகாமுக்கு தெரியும் கத்தர் பார்த்து கொள்ளுவார் கத்தருடைய பர்வதத்தில் பார்த்து கொள்ளப்படும் இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக யோவான் வந்து யோவான் இயேசு கிறிஸ்துவை அறிமுகப்படுத்தும் சொல்லுகிறார் யோவான் அடையாளப்படுத்தப்பட்டவர் கத்தருக்கு வழி ஆயத்தம் பண்ணுவதற்கு அடையாளப்படுத்தவர் அவர் சொல்லுகிறார் இதோ உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டி ஏசு கிறிஸ்து நமக்காக இதை செய்தார் நமக்காக அவர் நொறுக்கப்பட்டார் அந்த தகன பலி துண்டு துண்டாக நொறுக்கப்படுவது போல நொறுக்கப்பட்டார் அந்த தகன பலியுடைய தோல் உரிக்கப்பட்டு அந்த தோல் ஆசாரிகளுக்கு கொடுக்கப்படலாம் ஏசு கிறிஸ்தனுடைய உடையை அவர்கள் பங்கிட்டு சீட்டு போட்டு கொண்டார்கள் அந்த இயேசு கிறிஸ்தனுடைய பலி தேவனுக்கு சுகந்த வாசனை இருந்தது அதன் அடிப்படையிலே இன்றைக்கு நம்முடைய ஒவ்வொருடைய பாவங்களுக்கான தீர்வு அந்த கல்வாரியிலே பார்த்து கொள்ளப்படுகிறது ஏகோவாயிரே என்று சொல்லவர் கத்தர் பார்த்து கொள்வார் நம்முடைய பாவத்திற்கான தண்டனையை கத்தர் அங்கு பார்த்து கொள்வார் நான் ஈசாக்குடி இடத்தில் உங்களை நிறுத்தி பாருங்கள் ஈசாக்குடி இடத்திலே ஈசாக்கு மறிக்க வேண்டிய இடத்திலே அவருக்கான இடத்திலே வேறொரு பலி செலுத்தப்பட்டது நீங்களும் நானும் மறிக்க வேண்டிய இடத்திலே இயேசு கிறிஸ்து மறித்திருக்கிறார் ஒப்பீடாக பார்க்கும் பொழுது அப்ரஹாம் பிதாவாகிய தேவனுக்கும் ஈசாக்கு இயேசு கிறிஸ் ஒப்பனையாக இருக்கிறார்கள் சொன்ன உடனே கீழ்ப்படிந்து அப்ரஹாம் போனார் அவர் அவர் எந்த தடையும் செய்யவில்லை தேவன் சொன்னார் கீழ்ப்படிந்தார் நாம் இன்றைக்கு எப்படி கீழ்ப்படுகிறோம் நாம் கீழ்ப்படுகிறோமா சில கேட்பார்கள் தேவன் இப்படி சொல்லலாமா என்று தேவனுக்கு இது சொல்வதற்கு உரிமை இருக்கிறது ஒருவருடைய உயிரை கேட்பது ஏனென்றால் எல்லா உயிர்களும் தேவனுடையது அதை கொடுப்ப அவருக்கு அதிகாரம் உண்டு திரும்ப எடுப்பதற்கு அவர் அதிகாரம் உண்டு ஆனால் அவர் எந்த மனித பலிகளையும் அவர் சரித்திரத்திலே ஏற்றுக்கொண்டதில்லை ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது என்று சொல்லியிருக்கிறார் இதை ஒரு பரீட்சையாக செய்தார் அப்ரஹாமுடைய சந்ததி இது இந்த காரணங்களுக்காக செய்தார் மட்டுமல்ல ஆண்டவர் கடைசியிலே சொல்லுகிறார் நீ இப்படி செய்ததுனால் நீ தேவனுக்கு பயப்படுகிறோம் என்று அறிந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி அவருக்கு அதற்கு முன்பே தெரியாததல்ல ஓப்பன் தீசம் என்று சொல்லுவார்கள் அது தவறு தேவனே சூழ்நிலைகளை பார்த்து தான் கற்றுக்கொள்கிறார் என்று அது தவறு ஆனால் தேவன் அப்ரஹாமுடைய விசுவாசத்தை விசுவாசிகளின் தகப்பனென்று ஏன் இவர் சொல்லப்படுகிறார் என்பதற்கான ஒரு காரணத்தை வெளியே கொண்டு வந்து சாட்சியாய் நிறுத்தினார் நான் ரகசிய கிறிஸ்தவன் நான் ரகசியமாக பைபிள் படிக்கிறேன் நான் வந்து வெளிப்படையாக ஆண்டவருக்கு சாட்சியெல்லாம் சொல்ல முடியாது என்று எத்தனை நாட்கள் இருக்க முடியும் ஒரு விசுவாசிகள் தகப்பான் ஒரு நல்ல விசுவாசி கத்தருக்கு சாட்சி என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு சூழ்நிலை வரும் அந்த சூழ்நிலையிலே உங்கள் விசுவாசம் பரீட்சிக்கப்படும் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான சூழ்நிலைகள் வரும் அப்ரஹாமுக்கு அப்படி வந்தது தேவன் இனி அப்படி கேட்க போவதில்லை ஒன்றை குமாரனை பலியிடு என்று சொல்லி அதற்கு அவசியமும் இல்லை அதற்கு தேவையும் இல்லை அப்ரஹாமு கொடுத்த அந்த தனிநபர் வாக்கு தத்தங்கள் கொடுக்கப்படவும் இல்லை என்றாலும் விலையேற பெற்ற ஒன்று உங்களுக்கு விலையேற பெற்ற ஒன்று உங்களுடைய படிப்பு 
உங்களுடைய தாளந்து உங்களுடைய திறமை உங்களுடைய பேச்சு வளம் உங்களுடைய எழுத்து வளம் எது உங்களுக்கு விலையேற பெற்றதாக இருக்கிறதோ அதை கத்தருடைய நாமத்திற்காக நீ செலவிடு என்று சொல்லும் பொழுது நாம் தயாராக இருக்கிறோமா ஆண்டவரே நான் வயதான பிறகு ஊழியம் செய்கிறேன் நான் பிறகு வருகிறேன் எனக்கு இப்பொழுது நேரம் இல்லை எனக்கு குடும்பத்தை பார்க்க வேண்டும் என் கோ கோத்திரத்தை பார்க்க வேண்டும் சொன்ன உடனே நமக்கு விலையேற பெற்ற ஒன்றை ஈசாக்கை பலியிடத்தில் வைத்தது போல ஆண்டவரே உம்முடைய பலிபீடத்தில் வைக்கிறேன் என்று சொல்லி நம்முடையதல்ல இது கத்தருடையது கத்தர் கொடுத்த தாளந்து இப்படிப்பட்டவர்கள் ஆபிரகாமனுடைய பிள்ளைகள் ஆகவனுடைய சந்ததி என்று சொல்வதற்கு ஒரு பெருமை பெற்றவர்களாக இருக்கிறோம் ஈசாக்கை போல இருக்கிறோமா கத்தர் நிமித்தம் கத்தருடைய வார்த்தை நிமித்தம் ஒரு பாடை சந்திக்க வேண்டும் ஒரு நொறுக்குதலை சந்திக்க வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது கத்தர் நிமித்தமா ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன் கத்தர் பார்த்து கொள்வார் கத்தர் நிமித்தமா இந்த சோதனையை செய்கிறேன் கத்தர் நிமித்தமா என்னை இதற்கு ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் கத்தர் நிமித்தமா நான் கத்தருடைய பணியை செய்கிறேன் கத்தர் நிமித்தமா நான் இந்த உலகத்தார் மத்தியிலும் கத்தருக்கு சாட்சியாய் வாழுவேன் குடும்பம் பிரச்சு கக்கவில்லை அப்படிதான் நம்முடைய விசுவாசத்தின் முன்னோர்கள் வாழ்ந்து ஓட்டத்தை முடித்திருக்கிறார்கள் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நம்முடைய கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்து நாம் அடிக்கப்பட வேண்டிய இடத்திலே நாம் நொறுக்கப்பட வேண்டிய இடத்திலே அவர் நொறுக்கப்பட்டார் கத்தருடைய பர்வதத்தில் பார்த்து கொள்ளப்படும் அதே மலை பகுதியிலே இயேசு கிறிஸ்து பலியிடப்பட்டார் கத்தர் பார்த்து கொள்வார் அப்பா என்று ஈசாக்கு அழைத்ததை போலதான் இயேசு கிறிஸ்து அப்பா என்று கூப்பிடுகிறார் ஆச்சரியமான எதற்கு உங்களுக்காக எனக்காக நம் ஒவ்வொருவருக்காக இயேசு கிறிஸ்து தன்னையே பலியாக ஒப்பு கொடுத்தார் தன்னையே கிடத்தினார் அவர் நொறுக்கப்படுவதற்கு அம்மை உளவு சார் வயசா எண்பத்தி மூன்று சொல்கிறது நம்முடைய அக்கிரமத்தை எல்லாம் அவர் தலைமேல் விழ பண்ணினார் வேத வாக்கியங்களில் நம் பாவங்களுக்காய் மறித்தார் இந்த பலியை நிறைவேற்றினார் அதன் மூலமாக இந்த உலகம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ன ஆசீர்வாதம் ஆபிரகாமனுடைய எழுத்தின்படியான சந்ததிகள் அதியாம் பனிரெண்டு ஒன்பது மூன்று பனிரெண்டு ஏழு எழுத்தின்படியான சந்ததிகள் எல்லாருக்கும் ஆசீர்வாதம் அதற்கு பிறகு ஆசீர்வாதம் கொடுக்கவில்லை கொடுத்த ஆசீர்வாதத்தை மீண்டும் வலியுறுத்தி சொல்லுகிறார் நான் நிச்சயமாய் அதை செய்வேன் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார் ஆண்டவருக்காய் வந்த எவரும் வீட்டிலே இருந்து உறங்கிக் கொண்டோ தேவையெல்லாம் இருந்து கொண்டோ ஒன்றும் செய்யாமல் இருந்து கொண்டு சாதித்தவர்கள் அல்ல வேதத்தில் உள்ள எந்த பரிசுத்தவான்களும் கிரையம் செலுத்தாமல் இங்கே மகிமையான பரிசுத்தவான்களை நமக்கு மேகம் போன்ற திரளான சாட்சிகளை நிற்கவில்லை கிரையம் செலுத்தினார்கள் இன்றைக்கு அப்ரஹாமின் எழுத்தின்படியான எல்லா சந்ததிகளுக்கும் அந்த ஆசீர்வாதம் போகிறது இரண்டாவது ஆவிக்குரிய அவருடைய தேசத்தின் குடிகள் இஸ்ரவேலிலேயே ரட்சிக்கப்படக்கூடியவர்கள் ரோமர் ஒன்பது அதிகாரம் அது மட்டுமல்ல ஆவிக்குரிய வித்தாகி இருக்கிற நான் பிசிக்கல் டிசென்டன்ஸ் ஆஃப் அப்ரஹாம் அப்ரஹாமுடைய எழுத்தின்படி யூதர்களாய் வராமலும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் கலாத்தியர் மூன்று ஆறு முதல் ஒன்பது இருபத்தி ஒன்பதிலே பார்க்கிறோம் இது நமக்கும் பொருந்துகிறது எல்லாவற்றுக்கு மேலாக அல்டிமேட் சீட் ஏசு கிறிசு கலாத்தியர் மூன்றின் மூன்று பதினாறுலே அந்த சந்ததி சந்ததிகள் என்று சொல்லாமல் அந்த சந்ததி கிறிஸ்துவே என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இவ்வளோ பெரிய ஆசீர்வாதம் அவர் மூலமாய் அவருடைய தேசம் ஆசீர்வாதம் மட்டுமல்ல உலகத்திற்கே ஆசீர்வாதம் எல்லாவற்றுக்கும் மகுடமாக கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்து அவர் வழியில் வந்ததினாலே அவர் அப்ரஹாமின் தேவன் ஈசாக்கின் தேவன் யாக்கோபின் தேவன் இஸ்ரவேலின் தேவனாய் அவர் என்றென்றைக்கும் அவர் அப்ரஹாமின் தேவனாகவும் இருப்பார் உங்களையும் என்னையும் தேவன் இப்படி சொல்ல சொல்ல போவதில்லை உன் குமாரனை கொண்டு பலி செலுத்த போ என்று அதற்கு பிறகு சொன்னதும் இல்லை இனி சொல்ல போவதும் இல்லை என்றாலும் நீங்கள் விலையேற பெற்றதாய் நினைக்கிற ஒன்றை தேவனுக்கு சமர்ப்பிக்காமல் எனக்கு எனக்கு என்று சொல்லி ஏதாவது உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிறதா எல்லாம் கத்தருடையது எல்லாம் அவருக்காய் பயன்பட வேண்டும் நீங்கள் எதை செய்தாலும் தேவனுடைய மகிமைக்காய் செய்யுங்கள் நன்றாய் படியுங்கள் நன்றாய் சம்பாதியுங்கள் நன்றாய் உழையுங்கள் என்ன தேசத்திலே செய்ய முடியுமோ செய்யுங்கள் ஆனால் அது உங்களுக்காய் செய்யாமல் கத்தருடைய நாம மகிமைக்காய் செய்யுங்கள் வசனத்தின்படி கத்தர் எந்த காரியத்திற்கு மூலியமா அதற்கு ஆயத்தமாயிருங்கள் மனிதர்களையோ சூழ்நிலையோ நெருக்கடிகளையோ மற்றவர்களுடைய தவறான ஆலோசனைகளையோ நம்பி ஏமாந்து விடாதிருங்கள் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது கிரயம் கொடுக்கிற வாழ்க்கை கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது சாட்சி பகர்கிற வாழ்க்கை கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது அவருக்காக முன்னெடுத்து செல்லுகிற வாழ்க்கை இதை நிறைவேற்றுவதற்கு கத்தர் நமக்கு கிருபை செய்ய வேண்டும் ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் இதன் மூலமாக அவருடைய நாமம் மகிமைப்பட வேண்டும் இந்த வார்த்தையின் மூலமாக கத்த நம்மை ஒரு ஆசீர்வதிப்பார் ஆமேன்